ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു അവർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ടെസ്റ്റ് വിൻ പി എസ് സി പരീക്ഷകളുടെ മുൻകാല ചോദ്യ പേപ്പറുകൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതും പി എസ് സി ആവർത്തിക്കുന്നതുമായ രണ്ടായിരം ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വീഡിയോ സീരീസിൻ്റെ പതിനെട്ടാമത്തെ ഭാഗമാണിത് ഇതുവരെയുള്ള വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ നിന്നുള്ള ഇരുപത്തഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം എഴുതി തയ്യാറാക്കിയത് ഉത്തരം ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം അതായത് പ്രിയാമ്പിൾ എഴുതി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആദ്യം എഴുതിയ ഒബ്ജക്റ്റീവ് റെസൊല്യൂഷൻ ആണ് പിന്നീട് ഭരണഘടനയുടെ പ്രിയാമ്പിൾ ആമുഖമായിട്ട് ചേർക്കുകയുണ്ടായത് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഭരണഘടനയുടെ സംരക്ഷകൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് സുപ്രീം കോടതി അപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതിയാണ് ഭരണഘടനയുടെ സംരക്ഷകൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റിന് ആവശ്യമായ നിയമോപദേശം നൽകുന്നത് അറ്റോർണി ജനറൽ അറ്റോർണി ജനറലാണ് ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റിന് ആവശ്യമായ നിയമോപദേശങ്ങൾ നൽകുന്നത് ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റിന് സത്യപ്രതിജ്ഞ വാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുന്നത് ആര് ഉത്തരം സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആണ് ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതിക്ക് സത്യപ്രതിജ്ഞാ വാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റിന്റെ പദവിയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം ഇംപീച്ച്മെന്റ് അപ്പോൾ ഇംപീച്ച്മെന്റ് വഴിയായിട്ടാണ് ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റിനെ പദവിയിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്യുന്നത് ഇംപീച്ച്മെന്റിന്റെ ആർട്ടിക്കിൾ ചോദിച്ച് കാണാറുള്ളതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ അറുപത്തി ഒന്ന് പ്രകാരമാണ് ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റിനെ പദവിയിൽ നിന്നും ഇംപീച്ച് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഭരണഘടനയുടെ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് മുതൽ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് വരെയുള്ള വകുപ്പുകൾ പ്രതിപാദിക്കുന്ന വിഷയം ഉത്തരം പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ വിഭാഗങ്ങളെ കുറിച്ച് അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഭരണഘടനയുടെ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് മുതൽ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് വരെയുള്ള വകുപ്പുകളിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ വിഭാഗങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ലോക്സഭയുടെ ഒന്നാമത് സ്പീക്കർ ആരാണ് ഉത്തരം ജി വി മാവിലങ്കർ ജി വി മാവലങ്കർ ആണ് ലോക്സഭയുടെ ഒന്നാമത്തെ സ്പീക്കർ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം വിദ്യാഭ്യാസം മൗലിക അവകാശമായി മാറിയത് ഏത് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി അനുസരിച്ചാണ് എൺപത്തി ആറാം ഭേദഗതി അപ്പോൾ എൺപത്തി ആറാമത്തെ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി അനുസരിച്ചാണ് വിദ്യാഭ്യാസം മൗലിക അവകാശമായി വിദ്യാഭ്യാസം ഒരു ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം മഹാത്മാഗാന്ധി കി ജയ് എന്ന വിളികളോടെ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലെ ഏക വകുപ്പ് ഉത്തരം അയത്ത് നിർമ്മാർജ്ജനമാണ് പതിനേഴാമത്തെ വകുപ്പ് അൺടച്ചബിലിറ്റിക്ക് എതിരെയുള്ള വകുപ്പാണ് പതിനേഴാമത്തെ വകുപ്പ് അപ്പൊ ആ ഒരു വകുപ്പാണ് ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിൽ മഹാത്മാഗാന്ധി കി ജെ എന്ന വിളികളോടെ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന വകുപ്പ് അടുത്ത് നോക്കാം സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിമാരുടെ വിരമിക്കൽ പ്രായം ഉത്തരം അറുപത്തി അഞ്ച് അപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതിയിലെ ജഡ്ജിമാരുടെ വിരമിക്കൽ പ്രായം റിട്ടയർമെന്റ് ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സാണ് ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് നിയമം നിലവിൽ വന്ന വർഷം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് നിയമം നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് ഈ ഒരു ചോദ്യം പല ചോദ്യ പേപ്പറുകളിലും ആവർത്തിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് നിർബന്ധമായും പഠിച്ചിരിക്കുക തൊഴിലുറപ്പ് നിയമം ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് നിയമം നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഗവർണറെ നിയമിക്കുന്നത് ആര് രാഷ്ട്രപതി അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതിയാണ് ഓരോ സംസ്ഥാനത്തെയും ഗവർണർമാരെ നിയമിക്കുന്നതെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന പൗരന്മാർക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന മൗലിക അവകാശങ്ങൾ എത്ര ആറ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന പ്രകാരം പൗരന്മാർക്ക് ഉറപ്പ് നൽകുന്ന മൗലിക അവകാശങ്ങൾ ആറെണ്ണമാണ് മൗലിക അവകാശങ്ങൾ എന്നാൽ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് എന്നതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം മൗലിക അവകാശങ്ങളുടെ സംരക്ഷകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഉത്തരം സുപ്രീം കോടതി അപ്പോൾ മൗലിക അവകാശങ്ങളുടെ സംരക്ഷകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സുപ്രീം കോടതി അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ സംരക്ഷകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നതും സുപ്രീം കോടതി തന്നെയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഭരണഘടനയുടെ ഏത് ഭേദഗതിയിലാണ് മൗലിക കർത്തവ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് ഉത്തരം നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം ഭേദഗതി അപ്പോൾ ഭരണഘടനയുടെ നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ ഭേദഗതിയി
രണ്ടായിരത്തഞ്ച് ഒക്ടോബർ പന്ത്രണ്ട് വിവരാവകാശ നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ഒക്ടോബർ പന്ത്രണ്ടിനാണ് ഈ ഒരു ചോദ്യം പല തവണ പല ചോദ്യ പേപ്പറുകളിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് അതിനാൽ ഓർത്തിരിക്കുക വിവരാവകാശ നിയമം അതായത് റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ ആക്ട് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ഒക്ടോബർ പന്ത്രണ്ടിനാണ് അപ്പോൾ തൊഴിലുറപ്പ് നിയമവും വിവരാവകാശ നിയമവും രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ തന്നെയാണെന്നുള്ളത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടും ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രീയ ജാതകം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നത് ഭരണഘടനയുടെ ഏത് ഭാഗത്തെയാണ് ഉത്തരം ആമുഖം അപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രീയ ജാതകം പൊളിറ്റിക്കൽ ഹൊറോസ്കോപ്പ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നത് ഭരണഘടനയുടെ ഏത് ഭാഗത്തെയാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഉത്തരം ആമുഖം അഥവാ പ്രിയാമ്പിളാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക ഇന്ത്യയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഭരണഘടനയുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഹൊറോസ്കോപ്പ് എന്ന് പ്രിയാമ്പിളിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് കെ എം മുൻഷിയാണ് ഓർത്തിരിക്കുക ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രീയ ജാതകമെന്ന് ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് കെ എം മുൻഷിയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം സുപ്രീം കോടതി ഹൈക്കോടതി എന്നിവയിലെ ജഡ്ജിമാരുടെ നിയമവ്യവസ്ഥകൾ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ വ്യവസ്ഥ വിവരിക്കുന്ന ഷെഡ്യൂൾ ഉത്തരം രണ്ടാം ഷെഡ്യൂൾ അപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതി ഹൈക്കോടതി എന്നിവയിലെ ജഡ്ജിമാരുടെ നിയമവ്യവസ്ഥകൾ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ വ്യവസ്ഥ വിവരിക്കുന്ന ഷെഡ്യൂൾ രണ്ടാമത്തെ ഷെഡ്യൂൾ ആണെന്നത് ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ അടയ്ക്കേണ്ട ഫീസ് ഉത്തരം പത്ത് രൂപ അപ്പോൾ വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം വിവരങ്ങൾ അറിയാനായിട്ട് അപേക്ഷയിൽ കൂടെ നമ്മൾ അടയ്ക്കേണ്ട ഫീസ് പത്ത് രൂപയാണെന്നത് ഓർത്തിരിക്കുക രാജ്യസഭയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയുടെ മിനിമം പ്രായം മുപ്പത് വയസ്സ് അപ്പോൾ രാജ്യസഭയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാനായിട്ട് മത്സരിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ അയാൾക്ക് വേണ്ട മിനിമം പ്രായം എന്ന് പറയുന്നത് കുറഞ്ഞ പ്രായം മുപ്പത് വയസ്സാണെന്നത് ഓർത്തിരിക്കുക ലോക്സഭയുടെ രണ്ട് സമ്മേളനങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള പരമാവധി കാലാവധി ആറുമാസം അപ്പോൾ ലോക്സഭയുടെ രണ്ട് സമ്മേളനങ്ങൾ കൂടുന്നതിന് ഇടയിൽ പരമാവധി പറ്റുന്ന ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറുമാസമാണ് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം കേരളത്തിൻ്റെ ഗവർണർ പദവിയും ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപതി സ്ഥാനവും അലങ്കരിച്ച വ്യക്തി ആര് ഉത്തരം വി വി ഗിരി അപ്പോൾ വി വി ഗിരി കേരളത്തിൻ്റെ ഗവർണർ ആയിരുന്നു അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപതി ആവുകയും ഉണ്ടായി അപ്പോൾ അതിനാൽ കേരളത്തിൻ്റെ ഗവർണർ പദവിയും ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപതി സ്ഥാനവും അലങ്കരിച്ച വ്യക്തിയാണ് വി വി ഗിരി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ രാഷ്ട്രപതി ഉത്തരം പ്രതിഭാ പാട്ടീൽ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ വനിതാ രാഷ്ട്രപതിയാണ് പ്രതിഭാ പാട്ടീൽ എന്നത് ഓർത്തിരിക്കുക ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നിർമ്മാണ സമിതിയുടെ ആദ്യ അധ്യക്ഷൻ ഉത്തരം ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നിർമ്മാണ സമിതി അതായത് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവൻറ്റ് അസംബ്ലിയാണ് അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പ്രസിഡൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദാണ് ഭാഷാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടന നിലവിൽ വന്നത് ഉത്തരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് നവംബർ ഒന്ന് അപ്പോൾ ഭാഷാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ബേസിസിൽ സ്റ്റേറ്റ് റീ ഓർഗനൈസേഷൻ നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് നവംബർ ഒന്നിനാണ് അപ്പോൾ ഭാഷാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടന നടന്നത് എന്നാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നവംബർ ഒന്നാം തീയതി അപ്പോൾ ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് വേഗം ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം എഴുതി തയ്യാറാക്കിയത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഭരണഘടനയുടെ സംരക്ഷകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സുപ്രീം കോടതി ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റിന് ആവശ്യമായ നിയമോപദേശം നൽകുന്നത് അറ്റോർണി ജനറൽ ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റിന് സത്യപ്രതിജ്ഞാ വാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുന്നത് ആര് സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റിനെ പദവിയിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം ഇംപീച്ച്മെന്റ് ഭരണഘടനയുടെ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് മുതൽ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വരെ വകുപ്പുകൾ പ്രതിപാദിക്കുന്ന വിഷയം പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ വിഭാഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് ലോക്സഭയുടെ ഒന്നാമത് സ്പീക്കർ ആരാണ് ജി വി മാവലങ്കർ വിദ്യാഭ്യാസം മൗലിക അവകാശമായി മാറിയത് ഏത് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി അനുസരിച്ചാണ് എൺപത്തി ആറാം ഭേദഗതി മഹാത്മാഗാന്ധി കി ജയ് എന്ന വിളികളോടെ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലെ ഏക വകുപ്പ് ഐത്ത നിർമാർജനം പതിനേഴാം വകുപ്പ് സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിമാരുടെ വിരമിക്കൽ പ്രായം അറുപത്തി അഞ്ച്
ഭരണഘടനയുടെ ഏത് ഭേദഗതിയിലാണ് മൗലിക കർത്തവ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം ഭേദഗതി വിവരാവകാശ നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നതെന്ന് രണ്ടായിരത്തഞ്ച് ഒക്ടോബർ പന്ത്രണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രീയ ജാതകം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നത് ഭരണഘടനയുടെ ഏത് ഭാഗത്തെയാണ് ആമുഖം സുപ്രീം കോടതി ഹൈക്കോടതി എന്നിവയിലെ ജഡ്ജിമാരുടെ നിയമവ്യവസ്ഥകൾ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ വ്യവസ്ഥ വിവരിക്കുന്ന ഷെഡ്യൂൾ രണ്ടാം ഷെഡ്യൂൾ വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ അടയ്ക്കേണ്ട ഫീസ് പത്ത് രൂപ രാജ്യസഭയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയുടെ മിനിമം പ്രായം മുപ്പത് വയസ്സ് ലോക്സഭയുടെ രണ്ട് സമ്മേളനങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള പരമാവധി കാലാവധി ആറുമാസം കേരളത്തിന്റെ ഗവർണർ പദവിയും ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപതി സ്ഥാനവും അലങ്കരിച്ച വ്യക്തി ആര് വി വി ഗിരി ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ രാഷ്ട്രപതി പ്രതിഭാ പാട്ടീൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സമിതിയുടെ ആദ്യ അധ്യക്ഷൻ ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ഭാഷാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടന നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് നവംബർ ഒന്ന് അപ്പോൾ ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് മറ്റൊരു ഇരുപത്തഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവര